औरंगाबाद ची कचरा कोंडी सोडवण्या साठी आता वेंगुर्ला वाटर राबवला जाणार आहे त्यासाठी वेंगुर्ला नगर परिषदेचे मुख्य अधिकारी आणि वेंगुर्ला वाटर यशस्वीरित्या राबवणारे रामदास कोकरे यांना औरंगाबाद महानगरपालिकेत अतिरिक्त प्रभार देण्यात आला आहे औरंगाबादची कचरा कोंडी सोडवण्यासाठी आता वेंगुर्ला पॅटर्न राबवला जाणार आहे त्यासाठी वेंगुर्ला नगर परिषदेत मुख्याधिकारी आणि वेंगुर्ला पॅटर्न यशस्वीरित्या राबवणारे रामदास कोकरे यांना औरंगाबाद महानगरपालिकेत अतिरिक्त प्रभार देण्यात आला आहे कचरा समस्येवर काहीही तोडगा निघत नसल्यानं मुख्यमंत्र्यांनी कोकरे यांना या प्रश्नात लक्ष घालण्याच्या सूचना केल्या त्यामुळे त्यांच्याकडे या कामासाठी विशेष जबाबदारी देण्यात आली औरंगाबाद प्रमाणेच वेंगुला शहरापुढे कचऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता मात्र कोकरे यांनी मुख्याधिकारी म्हणून काम करत असताना या प्रश्नावर मात करत कायमचा तोडगा काढला प्रशासन आणि लोकसहभागातून कचरा व्यवस्थापनाचा वेंगुला पॅटर्न तयार केला देशभर या पॅटर्नचं कौतुकही करण्यात आलं रामदास कोकरे यांनी राबवलेला हा पॅटर्न अनेक शहरांमध्ये स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापनासाठी वापरण्यात आला त्यामुळे औरंगाबादच्या कचरा समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी रामदास कोकरे यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे यामुळे ते तीन दिवस औरंगाबादचा कचरा प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि तीन दिवस वेंगुला येथे त्यांची मुख्याधिकारी पदाची जबाबदारी पार पडतील आता इथं तीन गोष्टींना आपण प्राधान्य दिलं पाहिजे एक उघड्या कचरा टाकला नाही पाहिजे कुणाला टाकू दिलं नाही पाहिजे दुसरं नगर महापालिका जसं ठरवून देईल त्या पद्धतीनं कचरा वर्गीकरण करून दिला पाहिजे आणि तिसरी गोष्ट आहे ते प्लॅस्टिकचा वापर टाळला पाहिजे या तीन गोष्टीचं जर सर्व नागरिकांनी पालन केलं तर मला वाटत नाही की आपला प्रश्न फार प्रलंबित राहील आता ओल्या कचऱ्यावर कंपोस्टिंगची ही प्रक्रिया चालू झालेली आहे अनेक वा वार्डनिहाय त्याची प्रक्रिया होत आहे परंतु आता उर्वरितची काही ठराविक भागात ह्या काही गोष्टी घडत नाहीत तिथं त्या त्या ठिकाणी जागा उपलब्धतेनुसार त्या जर तिथं लोकांनी या गोष्टीला विरोध करू नये असं माझं प्रामाणिक मत आहे कंपोस्टिंगला बाकीचं ड्राय वेस्ट सेंटर जे आहे त्या ड्राय वेस्ट सेंटरच्या माध्यमातून वेगवेगळे घटक हे बंगारमध्ये सहज विक्री होत आहे त्यामुळे त्याचं बल्क कमी होईल आणि इतर जे ड्राय वेस्ट आहे ज्याची विक्री होऊ शकत नाही समजा थर्माकोल आहे किंवा आणखी त्यातलं काही रॉ मटेरियल आहे परंतु त्याच्यात ज्वलनक्षमता आहे असं काही बॉयलर जिथं आहेत तिथं पाठवण्याची व्यवस्था करण्यासाठीची आता विचार होत आहे आणि ती लवकरच तो प्रश्न सुटेल आणि त्या व्यतिरिक्त जो चिकन सेंटर चिकन सेंटरचा जो इश्यू आहे तो पैठण तालुक्यात एका ठिकाणी पाठवण्याबाबत म्हणजे यापूर्वीच महापालिकेने पाऊल उचलले आहे त्याला जास्त बळकटी देऊन चिकनचा वेस्ट कुठेही गावात पडणार नाही याची काळजी घेणं गरजेची आहे आणि सॅनिटरी नॅपकिन डायपरचा कचरा हा बायोमेडिकल एजन्सीमार्फत त्याच्यावर प्रक्रिया होणं हे अत्यंत गरजेचं आहे या सर्व गोष्टी झाल्यानंतर आता औरंगाबादमध्ये जो इश्यू आहे की डम्पिंग ग्राउंडला कचरा टाकून दिला जात नाही माझं तर असं म्हणणं की डम्पिंग ग्राउंडची मुळात आम्हाला आवश्यकताच राहणार नाही ही भविष्यातली आता एक ठळक बाब घडणार आहे आणि ही एक औरंगाबादसाठी ऐतिहासिक घटना असणार आहे आणि याला फार मला वाटत नाही की वेळ लागणार आहे तर सर्व नागरिकांनी आपली मानसिकता व्यवस्थित रित्या तयार केली पत्रकार बंधूंचं चांगलं सहकार्य आहे आणि राजकीय पक्षांनी सगळ्यांनीच जर एक हा एक शहरासाठी एक आपल्याला काहीतरी योगदान द्यायचं आहे ह्या भूमिकेतून पुढं आलं तर डम्पिंग ग्राउंडची आम्हाला आज काय भविष्यातही कधीच गरज लागणार नाही या पद्धतीचं वातावरण तयार होऊ शकतं आणि ह्या सर्व गोष्टी आपण प्रायोरिटीवर अगदी प्राधान्यक्रमाने जर घेतल्या तर मला वाटत नाही एक आठवड्यापेक्षा जास्त कालावधी लागेल